ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പപ്പായ വൻപയർ തോരനാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു പപ്പായ നന്നായി കഴുകി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായി ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൻപയർ ഒരു കപ്പ് വേവിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൻപയർ വേവിച്ച വെള്ളം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പപ്പായ വേവിക്കാനായിട്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ പപ്പായ അരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ അരപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഒരു കപ്പ് ഒരു പച്ചമുളക് അത് എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി ചെറിയുള്ളി ഇത്രയുമാണ് അതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പപ്പായ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കും തേങ്ങായും പച്ചമുളകും മഞ്ഞളും ഉള്ളിയും കൂടി മിക്സിയിൽ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കണം ഈ അരപ്പ് നമുക്ക് പപ്പായിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരപ്പ് ചേർന്ന് നന്നായി ഇളക്കാം ഇച്ചിരി ജാറൊന്ന് കഴുകി അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനകത്തേക്ക് ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പയറും അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടുകൊണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പപ്പായ തോരന് വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുമ്പോൾ ആ പപ്പായയുടെ ശരിയായ രുചി നമുക്ക് കിട്ടില്ല വെളുത്തുള്ളിയുടെ രുചിയാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ അത് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് പപ്പായ വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഗ്യാസൊക്കെ പോകും പയറും കൂടി ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതുപോലെ ഗ്യാസൊക്കെ ഇല്ലാതാവും നമ്മൾ പയർ വേവിച്ച് വെള്ളമാണ് അതിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പപ്പായ വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പാത്രം മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം പപ്പായയും അൻപേരൊക്കെ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തോരനാണ് പപ്പായ വൻപയർ തോരൻ നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്